Bu akşam eve geldiğimde eşim akşam yemeğini servis ediyordu. Elini tuttum ve ona söyleyeceğim şeyler olduğunu söyledim. Masaya oturdu ve sessizce yemeği yemeye başladı. Ve yine gözlerinde o korkuyu gördüm. Yan kasıldım. Ağzımı açamıyordum ama düşüncelerimi söylemem lazımdı. Birden söyleyiverdim. Ben, ben boşanmak istiyorum dedim. Sinirlenmedi. Sözlerime karşılık vermedi. Sadece sebebini sordu. Bir cevap veremeyince işte buna çok sinirlendi. Elindeki çatalı bıçağı fırlattı. Bana bağırdı, söylendi. Adam olmadığımı söyledi. O akşam tek kelime konuşmadık. Eşim bütün gece ağladı. Farkındaydım evliliğimizin ne olacağını merak ediyordu. Ama onu tatmin edecek bir şey söyleyemeyecektim. Ben Jale'ye aşık olmuştum. Eşimi sevmiyordum artık. Bu vicdan azabıyla bir evlilik sözleşmesi hazırladım. Evi, arabayı ve şirketin yüzde otuzunu ona verecektim. Sözleşmeye kısa bir süre baktı. Sonrasında yırttı. On yıl hayatımı paylaştığım bu kadın bana yabancı olmuştu. Onun harcadığı zamana ve enerjiye üzülüyordum. Ama geri dönemezdim. Cale'ye çok aşık olmuştum. Sonra sonra eşim hışkır hışkır ağlamaya başladı. Bu benim beklediğim bir tepkiydi. Onun ağlaması benim hafiflememe sebep olmuştu. Bir süredir aklımdan geçiriyordum boşanmayı. Bu fikir bende saplantı haline gelmişti ve bu duyguyu daha da güçlü hissediyordum ve doğru karardı. Bir sonraki akşam eve geç gelmiştim ve eşimi masada yazı yazarken gördüm. Çok uykum vardı ve akşam yemeğini yemeden uyumaya gittim. Jale ile geçirdiğim o kadar saat beni yormuştu. Bir ara uyandım ve onu hala yazı yazarken gördüm masada. Lakin bu benim umurumda değildi. Başımı çevirip uyumaya devam ettim. Ertesi sabah bana şartlarını yazı halinde sundu. Benden hiçbir şey istemiyordu. Sadece boşanmamızı ilan etmek için bir ay müsaade istedi ve bu zamanda normal bir aile gibi davranmamızı istedi. Bunun sebebi oğlumuzun bir ay sonra sınavlarının olması ve bu dönemde ona bu yükü bindirmemekti. Bu kabul edilebilir bir şeydi. Ama bir şey daha vardı. Benden onu evlilik gecesinde onu kapıdan içeriye nasıl taşıdığımı hatırlamaktı ve bir ay boyunca her sabah onu yatak odasından kapıya kadar taşımamı istedi. Kafayı yediğini düşündüm ama son günlerimizin iyi geçmesi açısından kabul ettim. Sonra bu şartlardan Jale'ye bahsettim. Yüksek sesle gülüp bunun çok saçma olduğunu ve eninde sonunda boşanmayı kabul etmek zorunda kalacağını söyledi. Eşimle boşanma konusunu açtığımdan beri fiziksel temasta bulunmadık. Bu sebepten ilk gün onu kucağıma alıp kapıya kadar götürdüğümde tuhaf bir duygu yaşadım. Oğlumuz arkamızda duruyordu ve alkış yapmaya başladı. Babam annemi kucağında taşıyor. Bu onu çok sevindirmişti. Sözleri canımı acıtmıştı. Yatak odasından evin kapısına kadar 10 metre taşıdım. Eşim gözlerini kapattı ve kulağıma oğlumuza boşanmamızdan bahsetme diye fısıldadı. Ben de başımı öne eğerek tamam dedim ve içime bir üzüntü çöktü. Kapı önünde onu bıraktım. Eşim otobüs durağına gitti ve onu işe götürecek olan otobüsü bekledi. Ben de arabayla ofise gittim. İkinci gün bu oyunu oynamak bize daha kolay gelmişti. Eşim başını göğsüme yasladı ve onun kokusunu duydum. Birden eşime uzun süredir bakmadığımı anladım ve onun evlendiğim zamanki kadar genç olmadığını fark ettim. 
Yüzünde hafif çizgiler oluşmuş, saçlarına ak düşmüştü. Geçen yıllar öylesine yanımdan geçmemişti. O an kendime ona bununla neler yaptığımı sordum. Dördüncü gün onu kucağıma aldığımda bir güven duygusu yaşadım. Bu bana hayatının on yılını hediye eden kadın. Beşinci gün bu güven duygusu daha da büyümüştü. Bundan Jale'ye bahsetmedim. Günler geçtikçe onu taşımak daha da kolaylaşmıştı. Belki de bu sayede yaptığım antrenmandan dolayıydı bu. Bir sabah onu ne giyeceğini düşünürken izledim. İsyan ederek her gün kıyafetlerinin biraz daha bol geldiğini söyledi. Birden onun ne kadar süzüldüğünü ve kilo verdiğini fark ettim. Demek ki onu her sabah daha kolay taşıyabilmemin sebebi buydu. Birden yüzüme yumruk gibi vurdu. Bu kadar acıyı ve üzüntüyü kalbinde taşıyordu. Farkında olmadan başını okşadım. O an oğlumuz da geldi ve baba annemi taşıman lazım dedi. Bu hayatımızın bir parçası olmuştu. Babasının annesini odadan kapıya taşıması. Eşim oğlumuzu yanına çağırdı ve ona sıkı sıkı sarıldı. Ben başımı çevirdim. Son anda kararımdan vazgeçmek istemiyordum. Onu kucağıma aldım ve yatak odasından kapıya kadar taşıdım. Elini enseme koymuştu ve ben onu sımsıkı tutmuştum. Tıpkı evlendiğimiz gün gibi. Artık huzursuzlanmıştım bu kadar kilo vermesinden. Son gün onu kucağımda taşıdığımda hareket etmedim. Oğlumuz okuldaydı ve eşime hayatımızdaki yakınlığın ne kadar eksildiğini söyledim. Sonra durmadan çıktım, ofise gittim, arabadan fırladım, kapıyı kilitlemeden bunun için zaman yoktu. Her anın kararımı değiştirmesinden korkuyordum ve merdivenden yukarı koştum. Yukarı varınca icale açtı kapıyı. Ona karımdan boşanmayacağımı söyledim. Şaşkın bir ifadeyle elini alnıma koydu. Ve senin ateşin mi var diye sordu. Üzgünüm Jale ama ben artık boşanmak istemiyorum dedim. Evliliğimizin renksiz kalması sevgi eksikliğinden değil, birbirimizin değerini unuttuğumuzdandı. Şimdi aklıma geldi. Ona evlendiğimiz gün kapıdan içeri taşıyınca ömrümün sonuna kadar sadakat yemini verdim. Jale olayı anlayınca Yüzüme bir tokat attı ve kapıyı kapatarak ağlamaya başladı. Bense hemen aşağı koşup ilk çiçekçiye gidip eşime bir buket çiçek aldım. Üzerindeki karta da seni her sabah hayatımın sonuna kadar taşıyacağım diye yazdırdım. Eve vardığımda yüzüme bir gülümseme kapladı. Elimde çiçeklerle yatak odasına gittim. Eşim yatakta uzanmıştı. Yanına yaklaştım. Hareket etmiyordu. Sonra sonra yüzünü kendime çevirdim. Eşim öylece hareketsiz duruyordu. Anladım ki eşim ölmüştü. Eşim aylardır kanserle savaşıyordu ve ben Jale ile ilgilenmekten bunu fark etmemiştim. Fazla yaşayamayacağını bildiği için Beni oğlumun bana negatif tutumundan korumaya çalışmıştı. En azından oğlumun gözünde iyi bir eş olarak kalmamı istemişti. İşte böyle dostlar. İlişkideki küçük şeylerdir önemli olan. Villalar, arabalar, çok paralar değil. Bunlar hayatı kolaylaştırır ama asla mutluluğun temeli olamazlar. İlişkine zaman ayır ve İlişkinin güven ve huzur anlamına geldiğini unutma. Mutlu bir beraberlik yaşa. Bunu paylaşmazsan sana bir şey olmaz. Ama paylaşırsan belki bir evlilik kurtarırsın. Belki de bir çocuğun annesiz ya da babasız büyümesine mani olursun. Emin ol sen şu an paylaşmadıysan kimse paylaşmıyordur. Sen şeytana uyma.
Hadi şimdi paylaş. Çoğu hayatların yıkılmasının sebebi insanların hedefe ulaşmaya az kala pes etmesindendir. Ben Cihan Bozacı, yeni hikayeleri dinlemek için Cihan Bozacı YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlar. Ey bütün kainatı sevgili Muhammed'in aşkıyla, sevgisiyle yoktan var eden Yüce Rabbim, bizi sensiz, yüreğimizi merhametsiz, muhabbetimizi Muhammed'siz bırakma. <Gülüyor>